bagong Pinoy K-pop idol, kapuso star Julian Trono. Yeah! Yeah. <laughs> Hi guys. Hi everyone. And Hi Ate Rachel. <laughs> Thank you for having me. Yes, um, so ano po sa yung ano, um, feeling na ikaw ang pinakaunang Pinoy na nag-training ng K Korean system? Uh, first of all, siyempre, ano, I feel so blessed. Uh, I feel so uh, very, ano eh, uh, medyo overwhelming kasi yung, yung, yung opportunity. Eh. Medyo hindi siya, ano, like, hindi ko rin siya in-expect kasi nga it's a, it's a really big thing, like it's an international scene. So, yun, sobrang ano, sobrang thankful kasi yun, nagtiwala din yung mga Korean producers sa akin and uh, at the same time, nandun din yung pressure kasi nga, it's a first, so it needs to be successful. So. Ever since ba mahilig ka sa mga K-pop? Honestly, not so much eh. Kung baga, hindi po ako ganun ka, hindi po ako ganun ka open sa kanil, like more in western ako, pero Yun, kaya ano rin siya, kaya naging challenge din siya sa akin to like, you know, research for it, kumbaga alamin ko ano culture nila, like, who's the best in this business now, so, yun, as of now, medyo marami na rin naman akong kilalang K-pop. Kasi from what you've gathered, you were tapped by JU Entertainment, yeah. which is a Korean company, to train yes. with them. Yeah. Can you share kung paano kanya napili ng Korean, ng Korean company na yun? Actually, ano daw, parang nagkaroon daw ng series of, like, they were actually looking for a lot of artists. Parang maraming pinagpilian, maraming, maraming choices. Tapos, yun, alam ko na-meet din nila, like some of the artists, I don't know who. Pero, na-meet din nila yung mga Korean producers. Pero kasi yun, si Sir Jack, the one who, who made the song, dun siya sa feelings na eh. Parang, there's this certain feeling na kailangan niya makuha. Yung vibe daw nung artist. Kung magpagpasok pa na ng office, kailangan maramdaman niya na daw. And yun lang, late ko lang din alaman na parang yun, mayroon daw siyang naramdaman sa akin. And it was like very casual for me. Like, oh, pumunta kami sa isang office, pumunta kami sa office nila. And then, oh, sabi nila, uh, just a few talks and then they made me sing. Parang, oh, go, Julian, go sing. And I was like, uh, go sing? Teka, teka lang po. Parang kasi, kasi uh, alam ko, I mean, I'm not into singing that time before. Kung mag hindi naman po ako singer talaga, I'm into dancing. So, syempre nagulat din ako with what's happening and then wala lang, parang tinar lang kumanta and then doon na siya nag-start. Sabi ni Sir Jack nun, nalaman ko recently lang na like three weeks siya daw pinag-isipan. It was a really, it's, it was really a long process din eh. Kasi after kong nagpakita sa kanila, antagal din namin bago nag-meet ulit. So after three weeks yon sabi niya, parang internalize niya and stuff and all that, naramdaman niya, kailangan Nandun yung feeling eh. and then he wrote the song, and then poof, there's Ay, Wikimi. Hmm? Ah, uh, what's the song again? It's, ano eh, parang Chris Brown's With You. Wow. Medyo yung. dance? Nah, it's just singing lang, so, yun. Sample. Sample? Sige, ah. Uh, ano yung song? <laughs> Kalimutan, hiya bigla. Hindi, ah. Uh, <laughs> With you, with you, yun yun eh. So, yun yung song. So, hindi ka na tinuloy, diba? <laughs> Pero ano, it helps also. Ano, diba, you also do, do yung mga YouTube videos? Yes. Yun, then, nag-check din sila. So, parang with singing, they wanted to, like, see it actual. Tapos yung, yung ano naman, yung dancing naman, nag-check sila sa, sa YouTube ko. So, parang ano siya eh, complete package yung kailangan nila. Like, someone who, who who dances and someone who sings. So para in my case naman, parang dancing lang din yung strength ko eh. So parang sabi nila, it was uh, mas prefer nila yung mo workout yung singing kasi yung dancing kasi nga dun daw tumatagal eh kasi sobrang medyo intensive din kasi yung training ng dancing. So yun parang they find it more convenient for them na singing yung i-workout kahit kasi ngayon nga hindi ko ganun forte. Eh. Gaano ka intense yung training? Like, mga ilang months ka, nag-train mo na dito sa Philippines? Almost, I think almost a year. I was training here in the Philippines. Tapos, at least three to four hours every day. So, singing and dancing every day. Kasi nikreto mo to? Super secret siya. Like, when I was doing Ronda that time, yun yun. Yun yung mga times na yun, I think. Oh, yeah. Then, when I'm doing a lot of shows then for GMA, like guest links and stuff, Hindi ko din siya sinasad kasi parang 
gusto ko maging ano, maging tahimik lang yung process. Kaya pala may mga post na mga identity pa, hindi po paid. Yeah, yeah, yeah. Yan lang, more on ganun lang. More on, ano lang, ang tawag dito, breadcrumbs lang of, of what's really happening. So. Tapos, nagpunta ka ng Korea to continue yeah. your training? Uh, parang yun yung ano eh, parang to seal up the first music. I mean, yung first single kasi was Wiki Me. So parang to seal it up lang, minit ko yung mismong choreographer, the one who made the, the official dance. Tapos yun, naging, nagkaroon din ng intensive training. Actually, I'm supposed to be one week lang kami, but I stayed there for like almost two weeks. Kasi nga, uh, we need to like focus and we need to work out with the dance pa. Kasi parang yun nga, sabi ko, like I sabi, there's, Koreans have this own way of dancing eh. A certain way, like unique way of dancing at ibang iba siya dito sa atin. Hindi sila more power, it's more of like just smoothness. I mean, sobrang, sobrang strict nila when it comes to everything, kaya medyo napatagal din yung ano, so. Sobrang precise. Sobrang precise, as in. As in, we, nagpo-post kami, hinto kami talaga pag may mali. Ulit. So, ganun siya ka strict. Kasi I'm sure marami sa atin ng mga Filipino artists dito, yeah. ang harap nila kapag K-pop, kasi ano K-pop, well, yes, is K-pop, yeah. diba? And ikaw, um, pinili ka talaga. Mm-hmm. So, nung nandun ka, Ano yung feeling na na-meet mo talaga yung um, choreographer na gumawa ng song for mm. you? Of course, sobrang honored kasi nga, yun eh, parang it's big, big opportunity. Kung maga, sabi ko nga po eh, if we look at the big picture, hindi lang, it's, hindi lang para sa career ko eh, kundi for, you know, Filipino talents. Kasi yung mga Koreans, yun nga, sabi ko, fun fact for them is, ano, uh, sobrang naniniwala sila sa Filipino talent. Like, they... Sabi nila na parang uh, it's ano eh, parang pwede siya sa international scene. So, sabi ko, this, what, what I'm doing right now, ano lang siya, like it's a door opener, hindi lang for me, kundi to a lot of young talents here in the Philippines, diba? So, sabi ko, nandun din yung pressure na hindi lang for me, it's for the people. So, kasi tayo, di ba, super love natin mga Korean Yun pa, yun pa din. So, yeah. TV, diba? Mm-mm. So, sino-sino mga na-meet mo doon? Nagpunta ka ba sa MBC Studio 4? Yeah, we yeah, we went there for uh, for show champion. Actually, nagganan lang kami ng mabilis na tour lang uh, around the around the studios. Tapos uh, I think I saw some actors, I think hosts, yung hosts mismo ng ng show champion. Kaya lang, I don't know the name, pero meron lang ako isang K-pop group na na-meet doon sa show champion. Uh, ang pangalan niya, ang pangalan nila was yun, 4 minute. It's like a girl group. Yun yung they're very famous here in the Philippines, I think. So, tas meron pa ako minit naman. Another, another entertainment naman. Uh, is N Sonic. So, actually, kaka debut lang nila like couple of years. So, mas ang market nila was more in, is more in India. Eh. So. So ano sabi ng mga girls from four minutes? Nung nandito? Nee, actually nakasalubong ka lang sila. Kasi sabi ko pagkasalubong tapos they're like really hot and they're looking very beautiful. Pag tawid nilang ganag, tinanong ko si Sir Jack na, tinanong ko sino yun, kung sino yun. Tapos, that was four minutes. Ah, kasi sila yung main event nung time na yun. Eh. May chance daw ba na may collaboration between you and Korean artists? Actually, with Wikimi, yun yung first na collaboration with Won. Uh, yung, yung rap part nun, si Won. Mm-hmm. It's like O-N-E, but pronounced as Won. Uh, siya yung first ever collaboration. Paano tingnan muna yung chemistry? with uh, like a Korean talent, Korean artist. And then, yun nga, I think it actually worked. Kasi yun, mag- naging maganda naman kinabasa ng Wiki Me. And so, yeah, they're looking forward to another collaboration with another Korean artist. Eh. So, hopefully, sabi ko nga, sana girl naman eh. Pero nag-perform ka din, di ba? Sa yeah, show sa show champion. Ano, kumusta yun? Ah, uh, kumusta? It was, actually, sobrang nakaka ba? Sobrang kinabahan ako at first kasi nga, like knowing a lot of Korean talents performed here on this very stage. So sabi ko, kailangan eh, kailangan mag-sync in muna sa akin. Kasi, yun like ang sinasabi sa mga interviews before before I left, gusto kasi well-contained eh. Hindi ako kinakain ng excitement, yung ma-overwhelmed ako ng mga nangyari. Gusto ko well-contained kasi mahirap mag-perform kapag marami kang binibitwet sa isip. So, doon na nung time na yun, na nasa stage na ako, doon dun na nag-sync in lahat na, gosh, it's, Totoo pala talaga. So, 
yun na uh, with the help of uh, nandun yung artist center yung J Entertainment syempre they pushed me kumbaga oh relax ka lang and everyone was there for mga uh, full support lahat so yun naman nakapag-perform naman ako kumbaga meron lang silang actually na, na, na ano lang ho na iba lang ko dahil medyo na I mean felt kind of odd kasi nga akala ko game na so paano na nag-roll na kami akala ko game na so full performance na ako audio check pa lang Audio check pa lang pala. So sabi ko, shucks, pag-sapoys na ako. <laughs> and then the second one, hindi ko rin naman alam na parang performance. Kasi ano, hati-hati. Like audio check first and then yung performance, yung camera works and stuff. So, tapos saka mag-roll. So two times muna. Sobrang lapot na lapot na ako. Kasi nga, it was very tense. So sabi ko, gosh, I need to do this. I need to... Kailangan ma-perfect ko. <laughs> Talaga na-stress out ako with stuff. Pero yun, mas, mas naging maganda yung performance and... Yun pa, nag-live din kasi ako, kaya andun din yung pressure na yung voice. Hindi lang yung saya ako, pati yung voice. So. Kasi sa show champion, yun yung parang the show in MBC na nag-feature ng mga um, new stars din. Yeah, diba? yeah so, exactly. So, yun ba yung reason kung bakit andun guys? Yes, like, mm-hmm. parang doon dun nila pinlano mag-debut expert. yung... Yeah, doon nag-debut yung mismong song, yung Wiki Me song. Okay, in fairness naman. Mm-hmm. So, hindi ka talaga nakapasya? A little, I think. Hindi naman hindi, pero kung saan lang kami pumunta. Like, uh, I've been to this uh, shopping place somewhere in Gangnam. It's kind of expensive though, pero yun. Mas, kasi nandun din yung hotel. Tapos dun lang din around yung mga workplaces namin. So, dun lang sa mga malalapit. Pero yung like far places from, I mean yung, what's this far? Uh, parang bus, Busan, oh, yeah. So, hindi na. So, wala na yung time. Sana, hopefully soon. Ayun, so, part ba ng pagiging K-pop ano mo, artist mo dito sa Pilipinas yeah. yung pag-undergo ng parang teenage makeover? Kasi parang sabi mo, hindi ka naman super yeah. Korean-ish. Mahilig sa K-pop, pero yung forma mo ngayon parang very K-pop. Labas ba tuhod sa Korean? <laughs> <laughs> hindi. Uh, yun, kailangan din kasi na makita yung changes eh. Kung maga, uh, nag-undergo ko ng K-pop na system. So, there has to be some changes in me. So, hair, kung baga tingitingnan na nila. Ngayon, before, ako lang nag-ask yung hair ko. Ngayon, kailangan, so, send ko muna through Viber na, check out my hair. Is it good? Is it fine? <laughs> so, outfits, kasi, yun, binabantayin din na. Kasi, for them, image daw is everything. Like, kaya pala sabi ko, there, ang dami kong questions before with K-pop eh, na bakit, na mamaling ka lang si, uh, I mean, pumunta lang sa supermarket si Gento, si, si Ganyan, naka-outfit sila. Yun pala yung reason, kasi everywhere, everywhere sa kanila, talagang tinitingnan yung outfit. And sa kanila, sobrang ano, as in, sobrang pag-artist ka talaga dun, lahat ng suot mo, as in, gayang gaya. Ganun sila. So parang they wanted to, kumbaga they want to influence here in the Philippines na ganun yung vibe ng celebrity, ng artist talaga, pati the way they look pa rin pag, pag dumadating sa mga airport, yung mga ganun. So sabi ko, grabe din pala talaga. So anong reaction ng mga friends mo? Kasi you study in one school. Yeah, Mint College. Yeah. Yes. So, na, na, nibago ba sila? Ha? Na, wow, very K-pop ka na. Sobra kasi, ano, uh, biglaan eh. Hindi rin nila alam eh. When I was studying there, Eh, yung mga classes namin before, hindi rin nila alam. Ang alam lang nila, may nagtitraining ako, pero hindi nila alam for what. So, na-surprise din sila. I mean, even even yung mga celebrity friends ko, hindi ko rin sinabi sa kanila. Even kay Marqueras, and like, yung malala- malalapit sa akin. Kasi gusto ko tahimik lang process eh, of doing it. Kung maga, surprise! So, parang ganun siya. Ganun yung plano ko nun. Yeah. Balita namin, yeah. isang katrabaho mo before ang nag- coach sa'yo about all things Korean. Sino? Crystal Reyes! <laughs> si Tal. Actually, nino na ginagawa namin yung AK and yung anak Hernina before. I find, sabi ko nga, grabe super fan ka talaga ng K-pop. Eh, medyo hindi, well, yung time na yun, hindi pa rin naman, wala pa ako na sa K-pop system, pero hindi ko maintindihan yung sobrang fan siya ng uh, C and Blue, yung K-pop na band. Tapos, yun lang, recently, ah, siguro nung, like, Early, ah, no, it's not early. Yung mga last quarter ng, ng itong last year. Yun na kasi yun eh. Tapos yung JUE kasi nagpadala sa CN Blue. And then I was like, the next ko siya, uy, yung C, ano pa, ah, kailan ba yung, kailan ba yung CN Blue? 
Oo, oh, sobrang fan ako. Hindi daw siya nakanood and stuff. And sabi ko, dami kong tea. Meron sila mga posters kasi doon sa office. <laughs> okay. Ang daming posters na signed. Mm-hmm. As in, may mga dedications. As in, buhay na buhay pa yung pentel pen. Pag ginanon mo, sila kakasign lang na. Tapos, nandun daw yung CN Blue nung, like, they stayed there for like, two days. Sabi ko, sayang. Tapos, Iluwian mo si Crystal. Ha? Wala nga eh. Sabi ko, pwedeng ako na lang ba yung, ano, ako na lang yung pasalubong. Wow, <laughs> <laughs> so, gaano ka totoo na, na? kasi nalilihil ka kay Crystal, di ba? Um, yun. So, friend lang naman po si Crystal. Wala namang some, something else. Okay. Super friend lang. Pero in fairness, ha, parang dahil sa mga pag-i-influence niya sa'yo before ng Korean, hindi mm-hmm. ka nang nagbigay ng daan para sa'yo. Sabi ko nga, feeling, mm, yung, feeling ko nga, ma, para ma-adopt ko talaga yung ano niya, ni, yung, eh, hindi ko alam. It's, so, ano na magkakaroon ba ng ano? Um, after Weekly Games, meron bang um, kasunod na talagang full-blown album? Yes. Actually, ang plano kasi is, yun nga, uh, they wanna see, ano eh, they wanna, they wanna translate yung growth ng isang, like a teen, like a guy na, young teen, yung growth niya as someone who, uh, kunyari, uh, kasi we started with Weekly Me. So, it's a teeny love. So, what's, What's next with after having this kind of teeny love? So, ano ba mga broken hearted ba siya and stuff and all. Ay, so, ganun, ganun yung story. Kwento. Yeah, ganun yung kwento nila. And I think if we come up with an album, siguro yun yung, basically yun yung album, yung growth yung after being in love, like being this puppy love, young love, ano ba nangyari? So, uh, even I, sabi ko hindi ko alam kung ano bang mangyayari after. So, so surprises din talaga. But we're actually working out with some tracks already. Actually, so, dapat mas marunong ka ng matuto ka mag-Korean. Yun nga eh. Kailangan ko na nga din eh. Medyo yung mga natutunan ko na yung mga, pam- ano, mga samples. Mga pambola lang talaga eh. Like? Yun nga yung uh, Yepoda. Ano yung Yepoda means uh, you're beautiful. Ah. Saying it politely. Okay. Kasi tapos meron namang Yepoyo. Uh, it means you're pretty. Uh, yun naman parang more, more casual. So, oh, kasi meron silang mga iba-ibang... Mm-mm, uh, eh. Ang dami nilang different way of oh, speaking. Way of speaking. At saka yung intonation. Kaya medyo, ano, medyo complex din talaga mag-aral. Eh. Pero, Pero excited ka? Sobra, sobra excited. Ang galing. In fairness, eto, at dahil dyan, ay, alam mo ba maraming mga tumatawag na sa'yo na mga upa, ganyan. Oh, Nasasari ka oh, na ba? Oh, Very eh. Korean, no? Very Korean oh, na din cute. yung mga responses nila. Yes. Anong, ano, um, p- ano yung pinaka-sweetest thing na ginawa ng mga fans mo, na-experience mo, right after na ma-launch ka as um, yung K-pop dito sa Pilipinas? Yung ano, um, recently lang yun eh, nag-crearn kami ng like a quick meet and greet. Uh, no, nag-perform ako mm-hmm. sa Sunny All Song. Yun, know, na-appreciate ko dahil sobrang dam nila and they came from all over the Philippines mm-hmm. pa. Yung iba sa ano pa, uh, malalayo, yung bataan, ganyan. So, sobrang na-appreciate ko yung as in, nag-travel pa sila ng ganun kalay just to, just to be there para sa debut performance ko. And, yun, tapos after noon, after sa SAS, dumiretso lahat sila sa Star Mall, uh, Star Mall EDSA para doon naman sa first mall show. So, talagang, grabe, eh, sabi ko nga, sobrang blessed ako na to have these people around. Yeah. Like, and happy sila na finally itong super magandang day. Yeah, yun nga eh. Pers, alam mo, napaka-positive na mga post mo sa IG, kaya siguro na ano mo talaga. Talaga? Mm-hmm. Wow. At dahil dyan, hindi na nabanggit ko na rin kanina si Crystal. Magkapakita yeah. ko sa'yo ng mga ibang mga pictures. Okay. Sasabihin mo kung ano yung mga masasabi mo or yung hmm. kung back relationship. Medyo natakot ako dun sa mga lalabas na picture. Meron bang, Ay, meron bang ano dyan? Okay, <laughs> Sige. Yes, si Itay. Si Mark Heras. Ah, Ah, uh, saan ba si Malayan? Ah, uh, nag-start siya sa Party Pilipinas. Parang, kasi lagi kami magka, magkasama, mag-perform, magsayaw. Tapos parang hindi nga magkuya eh. Parang sabi nyo, parang kayong magtatay. Kasi the way, parang daw kami mag, ano, pumorma, magsalita. Sabi ko, kung siya ginagaya, sabi ko gano'n. Pero yung, paano kayo mag-approach sa tao, paano kami sumayaw, as in, sobrang pares. So parang, nagmana daw ko sa kanya. So, and then, the tatay and anak started with, Yun lang, sabi niya, oh, parang para kayo mag-ama, ganyan, ganyan. Ah, talaga. Tapos tinawag ko na siya, oh, tay, tara, rehearse tayo, ganyan. And then yun, ah, so. So, ibig sabihin ba nito na 
pangamba na mo rin sa kanyang pagiging matinik niya sa chicks? Mm, di naman ako... Hindi naman po ako matinik sa chicks. Hindi naman. Medyo, ano, good version. <laughs> Lahat sila, mm. <laughs> Kaya, <ilang laughs> good, ka good boy version, ha? So far. Yung totoo ba? Yung totoo, syempre. <laughs> yung totoo ba? Ah, uh, siguro. Hindi si mami eh. <laughs> Sige, uh, two, three, I think. Two or three. Tapos matagal. Yeah. As early as what? Is seventeen ka palang? Nakat three girlfriends. Oh, pero I, I don't think ganon pa siya. Ganon na siya kasi years. Pero sobrang ano? Sobrang matatagal kasi. Yung pina pa first kailan ka? Anong anong age mo? <laughs> that was when I was fourteen, man. Kailan lang? Ano ang ligaw? Ano ang ligaw? Kunwari wala si Mother. Ah, uh, paano ba? Hindi, masabi ko nga mas ano kaya, ayoko dun sa mga cliche words, like mm-hmm. sweet talks. Mas gusto ko, mas dun ako sa ano, like yung kung ano ito ang nararamdaman ko. Kasi, I think yung, like to be truthful dun sa babae, maging, maging totoo ka lang dun sa girl and if, It's meant, kung gusto, will talaga ni Lord na to have this kind of relationship with that girl. Diba? Or you ask, parang, yung, yung, ikaw ba yung traditional type, may you ask a girl na, um, can you be my girlfriend? Or yung, parang, ano lang, parang friends, tas biglang, okay, may understanding na tayo, gano'n? Ah, uh, noon, yung may gano'n. Parang gusto ko siyang feeling, can you be my girlfriend? Tas makita mo, magre-reply or mag, mag-ano siya, sa niya na yes. yes. Kasi parang gusto ko yung feeling na yun eh. Pero, Now it's well I'm not into labels anymore parang Ay ganoon yeah. bakit? <laughs> ko. No no what I mean is I'm not going into like ah uh, kailangan may o oh, o oh, oh, kailangan may magtatanong. Uh-uh. So mas gusto ko lang na kung ganyan yung nararamdaman mo tapos para sa inyo nararamdaman and I, I think we have this certain relationship already so Okay, ayan. And next ito. Ah well yeah, si Crystal. Mm, ano ba? Gaano kayo pa-close? Ah, uh, sobrang close kami. Even our, like, moms. Even our mothers. Sobrang close din talaga. And yung bago ko umalis, kasi I did... Ah, uh, basta nagkasama pa kami ni, ni Tal nun eh, bago ko umalis. So yun, parang nag-good luck lang siya and she's very happy for me kasi nga, yun nga daw, mamimit ko daw yung mga ano niya. Dream niya daw kasi pumunta ng Korea, ganyan, ganyan. So sabi ko, sige, sumi, kung nalang pumunta, gano'n. Sana yung mo siya. Sana, yeah, if given a chance. Yun, parang, tapos yun din, kasi naki, na-meet ko yung, yun pala yung CN Blue, na-meet ko yung CN Blue na super fan niya. Tapos casually ko lang tinext, uy, napanood ko yung CN Blue, nag-perform siya sa show champion. Ha, so parang hysterical siya, ganyan. So. Kung hindi kayo may chance mag-develop yan. Yung? Kayo, romantic and Well, sabi ko nga, eh, ano naman, I'm not stopping my heart from falling in love. Pero mas focus, if it will happen, it will happen. Definitely. So, go lang, open lang naman ako. So, wala pa? Wala pa. Ka. Very much single. Wala. If that's what you call it, yeah. Okay. Si Bianca. Ah, si Bianca naman kasi, uh, we've been super close friends talaga when sobrang bata pa lang kami. Like, with Tropang Pochi pa lang. We started kasi with Tropang Pochi. So. How old at that time? Ah... Uh, started po si nung kasi four years yun eh so ah, almost five so matag matagal yung show matagal na po matagal na matagal din yung show kasi isa siya dun sa tatlo na naging serious girlfriend mm hindi naman <laughs> for non showbiz yun ha for non showbiz o merong showbiz eh siguro let's keep it that way na may tatlo Masa, pero hindi natin alam kung showbiz o non showbiz diba <laughs> so oh. Yeah, it's very good. Hanggang ngayon? Oo oh, naman. Kaya lang, syempre, medyo busy na din. I mean, she's doing her work, I'm doing my work, so... Yun, soon, sabi ko nga, mag-catch up kami with our friends, eh. Yung Tropang Pochi and like, do some reunions. Si Naela, ganyan. Eto, last. Yay! Si Win, Si Win Win Marquez. Yun, alam naman na na lahat, thanks to Pep. Alam na nila lahat, sobrang crush ka si Win Win. <laughs> Ah, uh, ano ba? Actually, tinext ko nga siya nun eh. Sinabi ko nga sa kanya na, ah, yeah, actually, she texted me. Tapos para sabi niya, ah, congrats daw, ganyan, ganyan. And, ah, uh, dati yung tawag niya kasi sa akin, baby boy. And medyo nasasaktan ako kasi baby boy lang pala yun. 
little boy, tawag niya sa akin. And then, so yun lang, parang eventually nag-text siya, ay nag, uh, nag-text siya na parang, yun nga, congrats with what's happening, yun nga yun. Tapos, yun, ah, nag-thank you naman ako. And sabi ko, good luck with your... Nalaman uh, na ba niya ang iyong big reveal na crush mo siya? Mm-mm. Sabi niya, eh, crush mo pala, crush mo pala ako. <laughs> Ay, ganun. Sabi ko eh, wala eh. So, hindi kasi sobrang close din kami. Si Nahera, si Mark, and uh, yung artist sa Party Pilipinas, then Sass. So, talagang... Ah, so matagal mo na din siya? Mm-mm, matagal na din. As in, mas matangkad pa siya sa akin noon. Friend ko na siya. Hanggang ngayon na mas matangkad na ako sa kanya. So. Wow. Sabi mo nga sa akin last time, sabi mo ikaw mga type mo eh, mga older girls. Yeah, older girls. Years, older at least a day. At least a day. <laughs> at least a day. <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs> anyway, ayun, nabanggit mo na ano, mas gusto mo yung mature sa'yo kapag in terms of girlfriend. Yeah. Bakit? Bakit kaya? Ano pinanggagalit? Bakit? Kaya? May hugot pa. Hindi, ah. Uh, First ka, um, siguro ano, I'm done with the sweet talks already. Parang enough na yung, like, the three girls. <laughs> Hindi, parang I prefer kasi na mas, not serious, pero mas, ano, mas intellectual yung talks. Like, yun, yung, yung stand, yung, yung mag, mag-fill in na lang yung, ano, mag-fill in na lang yung mga sweet stuff. Ayaw ng three thumbs. Ayaw ko na ng three thumbs, eh. Talaga ba? <laughs> <laughs> Ayun, tas ano, so after this, tung dahil syempre, no, um, tuloy-tuloy pa rin ang training mo for yes. K-pop, may chance ba na makapag-telesere ka ulit or ano? Uh, I think so. Oh, actually, siguro naman. Kaya lang yan, uh, for now siguro mag-focus muna din, you know, with trainings and yung music, pagawa ng music. So, paano na bago nung training mo sa yung pat yung edge na yon na mas magaling ka sa K-pop and all. Ngayon sa career mo, anong changes so far yung nararamdaman mo na ba na ay mas madami kong offers na ganito? Anong Siguro with the opportunity rin kasi na to work with the Korean, a Korean company, a Korean music label. Parang yun yun eh, nagkaroon ng edge of ah, international scene ganyan. So yun siguro yung changes na parang I had this huge chance na makatrabaho sila and and yun magstay na for like years with them so yun siguro the changes yeah. Ang galing. At least yung parang talaga may ensure mo na maganda talaga yung Yeah, ano, grabe, grabe po. Yun yung importante doon. Paano ang school? Ah, uh, with school naman, tuloy-tuloy lang din naman yung school. Hindi ko siya hindi ako doon sa gusto ko pa rin siya ituloy kasi ano yung mahal ko din eh, film student eh, film student ako. So, mahal ko din yung film eh. So, hindi siya pwedeng mag-stop. Kung baga medyo mapopost lang for a while, pero hindi para mag-stop eh. So, kapag ka, hindi ka nag-training and all, ano ba yung mga, ano mo, hobbies mo? Hindi ka ba mag I usually watch or... movies. Actually, movies ako. Kasi yung recently, yung Oscars, kasi lahat ng movies yun, napanood ko eh. Napanood ko lahat ng movies. So, parang, yun din, nag-try din ako mag-reviews, gano'n. Nag-start small lang, tinry ko. Kasi, sabi ko, kaya ako, nag-kaya ako po kasi nag-film student before. Parang, uh, parang I thought of, nandito rin naman ako sa field of, kumbaga, oh, sa na, nandito na ako sa entertainment and with the filmmaking thingy. So, sabi ko, why not take film? Kumbaga, mas, I think, mas one step ahead na ako with, ba diba? So, yun, uh, I started, meron na akong mga ilang screenplays, kanyan, mga stories, na I can't wait to share. Screenplay? Yeah. Screenplay? Mm-mm. So, uh, ipinitch mo na ba yan sa GMA? Baka Hopefully. Sana. Sana. <laughs> sana. <laughs> Pag nakaakit ako sa, saan ba? 17th floor or 16th floor. <laughs> <laughs> Why not? Natakil ko na yan kay Sir, ano, kay Attorney Goss. So, feeling <laughs> so, mo mas naalagaan ka din ngayon din ng GMA? Ever since naman po, as in, nung bata pa lang ako, as in talaga na yung support nila sa akin. So, kumbaga ngayon lang kasi po, mas malaki din yung Opportunity, so talagang bantay. Sin, bantay sarado ako ng artist center. Bantay as in hindi ka pwede mag-girl. Parang ganoon po, yes. Mismo. <laughs> <laughs> Ayun. So now, it's now time for our pet talk challenge! Yay! <laughs> yes, yeah, so, balit, 
ang challenge natin ngayon for Julian ay ipakita sa ating pepsters ang galing mo sa pagsasaya. Wow, okay. Mga natutunan mo from Korea. Okay. So, ano yung pwede natin kayang ano, um, hmm. dance na pwede mo ma-share sa Siguro yung, yung chorus ng Wikimi, ya. Yeah. Tuturo ko ba sa kanya? Tuturo ko po. Madali ba yan? Dalihan mo lang ah. Medyo complicated siya, pero I think kaya mo. Sige. We have much time in like 3 hours of training. <laughs> <laughs> kailangan ano ah, kailangan mo mga 4 hours yung ano, training. Okay, ayan, sige. Tignan natin ah, kung mapapasayo ako bilang, hindi pa man din ako marunong sumaya. Okay, okay. okay Pepster, so now tutuluan na kami Julian kung paano ang steps ng kanyang single na Wiki Me. Wow, kinakabahan ako. Madali lang ba to? Kaya mo to, kaya tayo na to. Okay, 5, 6, 7, 8, up, down, so left, Right, right, and then wave to the left, wave to the right. Next, so clap front, clap back, and then pose. Okay, pose. And front, and then other side. There, you know. So there. Game? Game na to. Down for the music. Five, six, seven, eight. Wiki, 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 wiki me. <laughs> wiki, 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 Wikimi means from the word Wikipedia. Kasi parang slang siya, like Wikimi, like search me, find me, like know me. So ganun siya. Hey, hey girl, Wikimi. So parang ganun, ha? Searching. I'm searching. Wikimi. Ayan, so ano pa yung mga dapat abangan sa'yo ng mga fans mo? Of course, we'll be doing a lot of, like, series of mall shows, like promotions and the... Yun, uh, what else? Uh, of course, mag baka magkaroon kami ng campus tour, eh. so I'm um, looking forward for that. What else? And, uh, yun, after mall shows and uh, uh, kumaga lahat ng promos for the music uh, for this music, for Wikimi. And then, yeah, let's look forward for Kami the second one. Sa SAS, sana, yeah, sana, sana. Pero sana mabigyan din ng time. I mean, with rehearsals kasi ng SAS medyo Ah, uh, strict din yung ano nila yung schedule na. Pero yeah, eventually. Kasi daily pa din ba ang ano mo ngayon, training? Mm-mm, nagtitrain pa din kami. Lalo na din ngayon, marami kami ginagawang like series of promotions. So. Ayan. Sinong gusto mong makatrabaho next? Nakapuso stars? Actually, kahit sino eh. Kasi parang... Sino ba? Sino nga ba? Wala eh. Parang gusto kong maging... Sp eh, sabi ko nga, gusto kong maging spontaneous lahat. Mm -hmm. Parang mas maganda hindi ko pa siya nakatrabaho. Sana kilig din. Sana. Diba? Sana. Para... Hmm. Bagay sa mga wiki mo. Abangan namin yung mga series of ano, songs na kasunod ng Yes, wiki. yun, eventually. Okay, can you ano, just ano, um, promote your Instagram, Twitter, and Facebook? Where, where? Where your fans Here. can interact with you. Hi guys, you can follow me on Twitter. It's at IamJulianT. And on Instagram naman, it's at JulianTrono. So, I'll keep, keep you guys posted with uh, schedules of mall shows, promos, and stuff. So. Yay! Thank, you, thank so you guys so much!